Ну, бетон не йде. Як бетон не йде? <рес> так, як іде, тільки не... Давай, сказав Коля, за ДТНС, сверлить керонка, все. Та щось не хоче. Я таймер не зупиняю, давай. Ну. Привіт, друзі. Заїхав тільки щодо свого товариша, а він займається електроінструментом і продає ібіншток. Так я його закинув в багажник. По-перше, ми сьогодні проведемо розпаковку нового ібіншток. Це до того відео, яке ми знімали про Дістар і АДТНС. До тих коронок для сухого буріння з мікроударом. Це якраз та дрель. І ми її сьогодні перевіримо. А заодно заробимо з вами гроші. Це цікава тема, як в Україні заробити гроші. Несподівано, так? Поїхали. Так, друзі, зараз швиденько забігаємо на об'єкт, дивимось, тут якийсь отвір потрібен під дробину. Після цього їдемо на Дістар, він же ДТНС. Беремо швиденько 132-ру коронку, беремо перехідник під пилосмок, беремо потрібні перехідники під коронку між коронкою і мотором і бінжток і їдемо заробляти гроші на об'єкт. Там є декілька діаметрів, які ми можемо спробувати пробурити вручну і якраз перевірити тему мікроудару. О, ти приготував? Все готово, на вже все. А ну почекай. О, Давай. це воно, так? Да? Давай пробуй. Пішли. Воно, воно. Пішли. Так, ми зараз проведемо розпаковку зразу, так? Давай. Ні ж, є хілті. Є не хілті. Не хілті? А навіщо хілті, коли Тож... ми в АДТНС? Це ж набагато краще, ніж хілті. Так. Я бачу, ти без ножа з хати не виходиш. Ні. Яка ти ніж АДТНС, значить. Окей. Ну, бачиш, кольори майже дістаровські. Ух ти, який кейс. Вау! Вау! Це вам не хілті. А ну, Коль, давай. Давай автомат. Декомплектуємо. Ну все, огонь. Блін, а його, його, його навіть важко держати так, якщо щось. О, так, о, 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 так. Зовсім інші теми. Коронка влізе? Супер. І ще навіть можна дві маленькі. І маленькі ще покласти. Ну, трошки не закривається, але ми ж, ми ж зґвалтуємо, ми ж закриємо, правильно? Оп. Докомплектувати ще треба одною коронкою меншого діаметру. Вибирай любу. Ти думаєш? Легко. Голограма є, не підробка. Беремо дві і поїхали. Так, ну ми зібрали три коронки. Новий буровий мотор. Виконали анбоксинг і тепер їдемо на об'єкт не просто бурити отвори, а заробляти нарешті гроші сьогодні. Ну і, звичайно, проведемо традиційний замір швидкості. Ні, він тут з цим, як його. З інструктором? Так, так, так. Ні, ну у нас такий прикольний. Дивись, що робить. От туди далі, там жига є, чи сім'єрка, чи що, там взагалі поярко, ярко навалює боком. А що воно таке важке? Щось ти слабенький став. Це ж інструмент, Деніс. Ти заглянь, що ми тобі принесли. Ага. Ніфіга, це ж до пилососа. Да? Ні, ну так воно то не важке. Готово. Яка товщина стін тут? От по тій стіні 60, а цій не зрозуміло. Можуть бути 40. Так як ми рахуємо час чистого буріння, правильно? То я зараз зупинив таймер, 
бо коробка почала вязати. Не знаю чому, може це білий силікат. Цегла схожа на білу силікатну. Ось, ось, ось бетон. А, бетон такий був? Був. Цікавий досвід. Так. Ну, це силикат. Сорок чотири сантиметри, діаметр сто тридцять два, рівно чотири хвилини. Ти відчув мікроудар? Ні. Не відчув. І я не знаю. Треба ще побудувати. Вже цікаво. Але вона в'язана на 130-му діаметрі, в ній не регулюється швидкість. Вона якби трошки... Вона отрубається, щоб не було перенадрозки. Створює запах, який просить нас зупинитися. Ну, ми будемо працювати, поки ми й не спали. Ого, 3000 оборотів, що? Ну, тут максимально... А, це під нагрузкою 2000 без нагрузки. Максимальний діаметр 162. Та про діаметр ми мовчим, бо він тут максимальний 90. О. А ми бурили тільки що 130. Так, а тут у нас потужність яка? 2200. Тут 1800, тут 2200. А ось зараз ми будемо проводить експериментальне буріння 225 діаметром ДД-150 і ми розуміємо, що вона це витримає А в руки візьміть Так, легко Сюди Шеф сильний Та я в спеті вже за 10 секунд Денчик, де? Так А шеф більше жме, ніж ти? В залежності що? А шеф не жме Друзі, ну після першого отвору вже стає зрозумілим, що ця штука, вона слаба. Слаба в звичному нам розумінні в порівнянні з DD-150, на яку ми можемо так просто поставити 225-ту коронку, поки хілті не знає, і бурить цеглу. Іноді не тільки цеглу. І це все покривається гарантією, і цей мотор ці знущання витримує. Тут я абсолютно впевнений, що цей мотор такі знущання не витримає. Ми навіть не будемо це тестувати. Те, що на ньому написано максимальний 90 діаметр, і ми пробурили отвір 132, але він виключається. В ньому немає цієї тріщотки, вона так не спрацьовує. Там якась чи теплушка спрацьовує, я не знаю чого, але вона відключається при перенавантаженні. на питання, чому цеглу бурить іноді гірше, ніж бетон. Бо вона кришиться, коли вона хоче і як вона хоче. І зажимає при цьому корону. Ти помічаєш, наскільки прискорюється робочий процес, коли шеф приїжджає? Цікаво. Бо по телефону ти казав, що 40 хвилин. Ну, а тут 9. Ще армована сільки не було з цієї сторони. Ну, бач, а я казав теж по телефону. Чи Це без телефону, що я приїду і процес прискориться. 
Друзі, ну ми з вами розуміємо, що це трошки різні лігії. І якщо сюди ми можемо порушити інструкцію, поставити от таку корону, то ще й подовжити її, і подбурити отвір глибиною 60 см у силікатній цеглі за якихось 9 хвилин чистого часу, то, звичайно, ця штука вона просто фізично цього не зробить. Ніколи. Не те, що це буде довго. А це, цього не відбудеться. Тому давайте будемо реалістами і зрозуміємо, що це різні речі. Не тільки по ціні, але й по якості, по потужності і по функціоналу. Ну як вам досвід порівняння і Бінштока, і Хілті? Я думаю, чудес в природі не існує. І якщо дивитися на ціну і Бінштока, і на ціну Хілті, стає зрозуміло, що один інструмент – це високоякісний професійний інструмент, другий – це інструмент, яким можна виконувати певні задачі, але порівнювати по якості, по потужності, по продуктивності ці речі не можна. Бо я абсолютно впевнений, що на конкретно цій задачі, ну, на жаль, у нас не було, два 132 отвора однакових, для того, щоб провести ідеальне порівняння. Але навіть порівнюючи ДД-150 з діаметром буріння 225 на товщині стіни 600 мм, і Ебіншток на діаметрі 132 на товщині стіни 44 см, там 4 хвилини, там 9 хвилин. Ну, ми розуміємо дві речі. Перше, буріння в нештатних діаметрах – це зло. Тому що перегріваються мотори, перегрівається оператор, з'являються якісь, можливо, навіть там синяки на плечах від ручки, бо тримати 225 діаметр вручну – це просто фізично важко. Не кажучи вже про те, що це робиться на дробинці, такі, яка шатається. І з точки зору техніки безпеки, мабуть, це не зовсім правильно. Але я вам спеціально показую ці речі. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, що якщо ми це робимо не системно, а просто одноразово, то це можливо. Можливо, ДД-150 бурить діаметри до 225. Більше я вже б не, не пробував. 250 ми теж пробували, якось вона бурить, але потрібно розуміти, що швидкості нульової в ній немає, а на першій швидкості 225-та коронка досить швидко крутиться. І це неправильно, не некоректна для неї швидкість. І точно так само з Ебінштоком. Якщо на ньому написаний 90 діаметр, значить це машинка для буріння отворів під кондиціонери, під якісь сантехнічні маленькі отвори до 80 до 90 діаметру. І, мабуть, ми можемо бурити 130 разом. І, в принципі, 4 хвилини це швидко. Але не чекайте супершвидкості, коли підуть серії отворів. І цих отворів будуть десятки, просто і бінштоп цей не витримає на таких діаметрах. Так само не витримає хілті на діаметрах 225. Але хілті відремонтують безкоштовно, а за бінштоп ви заплатите. І тут ви теж можете сказати, що вартість ремонту вже наперед включена в вартість хілті. Все правильно. Але вам приємніше, коли ви один раз заплатили і два роки користуєте інструмент. І не платите за ремонт. Друзі, це був показовий виступ. Я не раджу вам повторювати те, що ми робили тільки що. Якщо вам сподобалось відео, палець до верху. Включаємо вподобайку. Підпишіться обов'язково на наш канал. Дякую за перегляд. Нехай щастить.